প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকের আলোচনার বিষয় অন্ডকোষ আপনারা সবাই জানেন যে পুরুষের দেহের অত্যন্ত সংবেদনশীল একটা অংশ হলো অন্ডকোষ তো এই অন্ডকোষে পুরুষের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে আর এই অংশে যদি আপনি কোনো অস্বাভাবিকতা দ্রুত ধরতে না পারেন তাহলে সেটা পরবর্তীতে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে আর এই জন্য আমাদের সকলেরই উচিত প্রতি মাসে অন্তত একবার করে হলেও নিজের অন্ডকোষটা নিজে ভালো করে চেক করে দেখা কোনো অস্বাভাবিকতা আছে কিনা সেটা নির্ণয় করে দেখা মনে রাখবেন সঠিক সময়ে যে কোনো রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হলে সেটা থেকে কিন্তু খুব সহজেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব তো অন্ডকোষে সাধারণত যে সমস্যাগুলো বেশি দেখা যায় সেগুলো হলো হাইড্রোসিল ভেরিকোসিল স্পারমাটোসিল হার্নিয়া অন্ডকোষের টর্সন তারপর সংক্রমণ টিউমার ক্যান্সার হ্যাঁ এছাড়া আরও বেশ কিছু ছোটোখাটো সমস্যা দেখা দেয় তো এই সমস্যাগুলো সাধারণত বেশি দেখা দেয় তো অন্ডকোষের এই অস্বাভাবিকতাগুলো বা রোগগুলো আপনারা কিভাবে নির্ণয় করবেন কিভাবে বুঝবেন যে আপনার অন্ডকোষে কোনো অস্বাভাবিকতা বা কোনো সমস্যা দেখা দিচ্ছে কি না অন্ডকোষের ভিতরে সাধারণত স্বাভাবিকভাবে দুটি পিণ্ড থাকে অনেকে আঞ্চলিক ভাষা এটাকে বিসি বলে থাকে তো যাই হোক এখানে লক্ষ্য করবেন যে তৃতীয় কোনো পিণ্ড বা শক্ত কোনো বস্তুর অবস্থান আছে কি না যদি এরকম কোনো পিণ্ড বা শক্ত কোনো বস্তুর অবস্থান দেখেন তাহলে দেরি না করে খুব দ্রুত একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন কারণ অন্ডকোষে ক্যান্সারের সবচেয়ে বড় লক্ষণ হলো অন্ডকোষে একটি ব্যথাহীন ল্যাম্প বা পিণ্ড সাধারণত এই পিণ্ডতে কোনো ব্যথা বা কোনো অস্বস্তি অনুভব হয় না বলে অনেকে সেটা খেয়াল করে না যার ফলে কি হয় পরবর্তীতে সেটা মারাত্মক আকার ধারণ করে এজন্য আমাদের সকলেরই উচিত প্রতি মাসে অন্তত একবার করে হলেও নিজের অন্ডকোষটা নিজে ভালো করে হাত দিয়ে ধরে চেক করে দেখা যে কোনো ধরনের পিণ্ড তৈরি হয়েছে কি না এছাড়া দেখবেন যে অন্ডকোষ অস্বাভাবিক ফোলা কি না পানি ভর্তি বেলুনের মতো অনুভব হচ্ছে কি না মাঝে মাঝে ব্যথা হচ্ছে কি না যদি এরকম হয় তাহলে এটা সাধারণত হাইড্রোসিলের লক্ষণ এক্ষেত্রে আপনারা দেরি না করে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হবেন এছাড়া টেস্টিসের আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে সাধারণত শিওরভাবে হাইড্রোসিল নির্ণয় করা হয় তারপর পেটে কিংবা অন্ডথলিতে চাপ দিলে যদি দেখেন যে কখনো পানিপূর্ণ থলি ছোট বা কখনো বড় হচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যে ইনগুইনাল হার্নিয়া রয়েছে যদি দেখেন যে অন্ডকোষের শিরাগুলো কুণ্ডুলির মতো পাকিয়ে গেছে গাট গাট মতো ফুলে গেছে হাত দিয়ে ধরলে মনে হয় যেন কেশর কুণ্ডুলির মতো পাকিয়ে আসে তাহলে এটা সাধারণত ভেরিকোসিলের লক্ষণ এক্ষেত্রেও আপনারা দেরি না করে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন যদি হঠাৎ অন্ডকোষে প্রচুর ব্যথা অনুভব করেন তারপরে গায়ে জ্বর চলে আসে এবং অন্ডকোষ ফুলে যায় তাহলে অনেক সময় এটা সাধারণত সংক্রমণের কারণে হতে পারে এক্ষেত্রেও আপনারা দেরি না করে দ্রুত একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন তো দর্শক এতক্ষণ আমি অন্ডকোষের যে সমস্যাগুলো কথা আপনাদেরকে বললাম এই সমস্যাগুলো সাধারণত পুরুষদের সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে তো অন্ডকোষে হাইড্রোসিল ভেরিকোসিল হার্নিয়া সংক্রমণ ক্যান্সার এর সবগুলোই হতে অস্বাভাবিক এর জন্য আপনারা কোনো হাতুড়ি ডাক্তারের পাল্লায় না পড়ে কোনো হাতুড়ি ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা না নিয়ে আপনার একজন অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তারপর চিকিৎসা গ্রহণ করবেন এছাড়া যদি অন্ডকোষ একটা একটু ছোট থাকে এবং একটা একটু বড় হয় এবং মাঝে মাঝে ঝুলে থাকে এক্ষেত্রে টেনশনে কিছু নাই কারণ এটা হচ্ছে স্বাভাবিক এর জন্য আপনাদের চিকিৎসা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আপনি স্বাভাবিক অন্ডকোষের মধ্যে কোনো অস্বস্তি অনুভব করবেন না কোনো ব্যথা অনুভব করবেন না কিন্তু যদি অন্ডকোষ ভারী অনুভব হয় অন্ডকোষে কোনো অস্বস্তি অনুভব করেন কোনো ব্যথা অনুভব হয় তারপর কোনো অন্ডকোষ ফুলে যায় এরকম সমস্যাগুলো যদি দেখা দেয় এক কথায় যদি কোনো প্রকার অস্বস্তি দেখা দেয় তাহলে আপনি দেরি না করে খুব দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই যারা ভিডিওটি দেখলেন ভালো লাগলে লাইক দেবেন আর ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করে আপনার বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন